no necesito y la gente lo sabe muy bien, hay una degradación social muy grande. Esto fue hace instantes ¿eh? en el programa Voces de Luis Majul. Gerardo. No, la verdad es que Bernie habla de una realidad inexistente, digamos, ¿no? Porque delitos complejos, por ejemplo, es el narcotráfico. Y ahí en Ramos Mejía o en cualquier lugar del Gran Buenos Aires, lo que ha crecido el narcotráfico, como una hiedra, que en cualquier esquina, hace falta, nosotros estamos en campaña con Margarita, hemos ido a la matanza varias veces en esta campaña. Y cuando vos te vas y te juntás con la, los vecinos que te dicen que a las 5 de la tarde no pueden salir, que en la esquina venden droga, que la policía no pasa porque no tiene patrullero, en la matanza lo único que hay, Espinosa puso unos pasacalles que dice, compramos tantos patrulleros, nadie los ve los patrulleros, no están, no existen. Espinosa no solo es el intendente, es candidato a primer concejal, está absolutamente escondido abajo de una alcantarilla. La verdad es que tenemos el problema que tenemos los delincuentes empoderados porque el gobierno liberó a los delincuentes bajo el pretexto del COVID, y un gobierno de caranchos, porque siempre está del lado del delincuente, nunca está del lado del ciudadano que necesita del Estado para otra cosa absolutamente distinta. Y si hay algo que debería el Estado ocuparse, ya que es el Estado fantástico y grande que tenemos y que se ocupa de todo presente, en esto no solo está ausente, sino está presente en el lugar equivocado. Bueno, ahí Paula quiero compartir con vos datos de, de Paz Rodríguez Niel, que él le saca un poco de relato con información certera. Eh, ¿Cómo son los números, Paz? Mira, la realidad es que los números de la inseguridad en la matanza no coinciden los números que aportaba el gobierno de la provincia con lo que nos dicen a nosotros, pero son números extraoficiales dentro de la propia justicia de la provincia e incluso dentro de la matanza. En la matanza hubo, por lo pronto, te doy un dato, ocho homicidios en la primera semana de noviembre, tres en las últimas 48 horas. Eso, bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Pero quería referirme puntualmente al tema de los menores, porque fue un tema que generó mucha controversia, lo escuchábamos a Horacio Rodríguez Larreta. Te decía, Horacio Rodríguez Larreta decía, tiene, no puede ser que sean inimputables los de 16 años que están en condiciones de votar y tiene que haber un régimen penal juvenil para eh, los menores. Lo cierto es que las dos cosas ya existen. Los que tienen 16 años, la regla es que son imputables y hay un régimen penal juvenil. ¿Cuáles son los problemas? Eh, probablemente cuando veamos estos casos tan graves, casos como homicidios, aquellos menores que estén involucrados quedan detenidos. No se llama detenidos formalmente, pero es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de la joven que veíamos en el caso de La Matanza, que acompañó al, al crimen del, del kiosquero, que estuvo presente junto con el aparente asesino. Eh, en, ese, en esos casos normalmente no sucede esto, pero vamos a la raíz del problema. Mira, estaba hablando hoy con dos funcionarias judiciales y me decían, a los 15, a los 14, que ahí sí son inimputables, ¿cómo funciona el sistema? Y acá es donde hay deficiencias que muchas veces son graves y en los delitos que más se dan, que son los delitos de arrebato, básicamente. Me comentaban el caso de un chico que a los 16 había caído preso por robar una bicicleta y tenía 35 entradas previas cuando era inimputable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay que cambiar las leyes o hay que aplicarlas mejor? Y acá no solamente hay una responsabilidad de la justicia, sino también de los poderes ejecutivos, de los órganos administrativos, porque en ese caso no es imputable, está fuera del sistema penal, pero evidentemente el Estado no está dando la respuesta para esos menores. Sí, una búsqueda, es una discusión muy compleja. Hay una búsqueda compleja, pero mientras tanto, Paula, ¿qué, qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es la sensación que vas recogiendo? Bueno, lo que estamos viendo es una inmoralidad por parte del gobierno de, de Cristina y de Alberto Fernández. Si lo único que hizo desde que asumió la vicepresidenta es zafar de sus causas, hacer que zafen sus sus, los que eran sus ministros, sus secretarios, y beneficiarse económicamente. Entonces, cuando la gente, la gente de los barrios, ve que los poderosos cada vez están con más, con más impunidad, con mayor privilegio, se sienten habilitados para que la vida de todos nosotros sea igual que un blanco móvil, viste como esa canción. Eso es mm. lo que siente mucho la, la gente de la provincia de Buenos Aires. Y una dirigencia política que habla de los pobres y están absolutamente enriquecidas. Eh, a ver, Espinosa, ¿hace cuánto que no vive en La Matanza? Espinosa, ¿qué ha hecho con la plata de seguridad? Espinosa, ¿hace cuánto tiene al pueblo empobrecido y él cada vez es más rico? Espinosa era remisero, era el chofer de Balestrini y ahora es un multimillonario que dice representar un pueblo que cada vez está más empobrecido y ya no da más. Ahí Roberto, hablando de, de pobreza o la realidad, no te veo con Filmina, soy, pero... 
Eh, no, no porque después de... se, se agarran con mi notebook. <ríe> Mira, no voy a ir con tu notebook, pero sí les voy a mostrar lo que dijo Feletti. ¿eh? Porque Feletti entró en la cancha y Feletti mm. tiene bastante información para analizar con Cachanoski. Veamos. Hay un sector de la elite que encabeza Macri que este, está dispuesto a eh, producir un desmadre social aún mayor que el que dejó la pandemia y él en su primer gobierno. Y eso también los argentinos tienen que tener tienen que tener este, claro a la hora de emitir el voto lo que estamos que lo está jugando. ¿Qué onda, te dirían los chicos? ¿Qué onda con esto? Feletti <risa> es el secretario de Comercio. Macri, eh, ¿hace cuánto no está en el gobierno? Y... ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Dos años. Dos años. Dos años, años ¿Eh? Y uno va a decir, bueno, dale, dale un poquito para adelante. No, bueno, a ver, eh, mira, yo le diría a Feletti que, primero, más que desborde social que esté impulsando alguien, en realidad ellos son especialistas, en, eso, en su momento fueron especialistas, ¿no es cierto? Pero, este, siendo el tema económico, te diría, mira, lo que tendría que hacer Feletti es mirar qué está haciendo el Banco Central. ¿Por qué le está tratando de frenar la inflación? Y mientras tanto el Banco Central está tirando cantidad de moneda en el mercado. Que no traje los gráficos para mostrarlos, pero octubre... Lo tenés acá, seguro. Octubre es el mes récord de emisión monetaria. ¿sí? Eh, emitieron 1,3 billones de pesos hasta ahora. El 77% se concentra en los últimos tres meses. Eso es. Mientras tanto, hoy revisaba las reservas del Banco Central. Ya están en números negativos. El Banco Central no tiene reservas propias. Cuando vos mirás los números, están vendiendo reservas que no son propias. Tenés la tarifa de los servicios públicos atrasados, el tipo de cambio oficial atrasado. Después del... no sé cuál va a ser el resultado del domingo, pero de lo que sí te puedo asegurar es que seguramente si no le va tan bien al gobierno, o sea, le va a lo mismo que la otra vez, va a ser un problema acá económico fenomenal en el medio de un gobierno... Sin credibilidad. Mira, ahí tengo para compartir Margarita y Gerardo con ustedes eh, lo que tiene Alfredo Sainz, que son tres medidas concretas, Alfredo, de la economía, porque el 15 de noviembre, hay que recordarlo, Argentina vuelve a amanecer, ¿no? Sale el sol, <coughs> todo sigue corriendo. ¿Y mm. qué pasa en la economía, Alfredo? Sí, digo, el, el plan que está manejando el gobierno hoy, antes de conocer su es un poco se podría definir, hay que pasar el verano. Eh, el objetivo es llegar, como lo, lo anunció Alberto Fernández, en un momento que un acuerdo con el fondo, que se va a lograr, el, calcula, esperan antes de marzo, porque en marzo vos tenés los grandes vencimientos de 2.800 millones de dólares, y este plan hay que pasar el verano, es aguantar un poco como la situación. ¿Qué va a pasar? Podemos anticipar un poco más de, más de cepo y más brecha, porque para contener el, el dólar vas a tener que ajustar las medidas, y esto va a ser aumentando más la brecha, Hoy el dólar blue subió 50 centavos y quedó un, hay un pasito de los 200. El segundo tema, bueno, faltante, va a haber congelamiento de precios, es lo que venía, vence en teoría, congelamiento de alimentos y de medicamentos, es el 7 de enero. No podemos anticipar qué va a pasar, pero no sería extraño que el 7 de enero decidan, bueno, vamos a prorrogarlo unas semanas más, un mes más, dos meses más, porque no, no hay un plan de salida ya preprogramado. ¿Y cómo se va a ajustar esto? Por cantidades, va a haber menos productos. Y el tema de tarifas, el congelamiento se anunció hace unas semanas que se va a extender hasta abril el congelamiento que viene ya de la época de fines del gobierno de Macri. Y acá también tenemos la experiencia argentina, lo que se va a ajustar es por la calidad del servicio. Por las empresas que prestan los servicios de energía y gas, al no invertir, van a terminar deteriorándose el servicio y ya lo vimos otros veranos, va a ser seguramente un verano muchos cortes. Bueno, ahí está la realidad. Lo que viene después... Claro, yo haría una pregunta. A ver, ¿cuál ¿Quién es? ¿Quién va a tomar esas medidas? Hoy no se sabe quién gobierna la Argentina. Entonces, ¿estas son medidas de quién? ¿De Pelle, de Guzmán, de Feletti, de Alberto, de Cristina? Ni siquiera me parece. ¿Quién va a sobrevivir el 15 en términos políticos e institucionales? Es muy grave lo que está pasando en la Argentina. Es un país sin rumbo, sin gobierno. No sabemos quién es el que maneja el timón de un barco, que está a la deriva en realidad. Entonces ya a esta altura no me preocupan las medidas que van a tomar, sino quién va a estar sentado ahí para tomar. Bueno, ahí con esa realidad, ¿qué pasa? Bueno, hay dos comentarios. Uno, eh, la última era el congelamiento de las tarifas. Sí. De los servicios. Ya vienen congeladas hace rato. Cuando vos mirás dónde aumenta el gasto público todos los meses, lo comparás contra el mismo periodo del año anterior, lo que te vas a encontrar es que las jubilaciones suben bien por debajo de la tasa de inflación. Los sueldos de los empleados públicos suben bien por debajo de la tasa de inflación. 
Cuando eso, todo, todo lo que son gastos, lo que llaman programas sociales, suben por debajo. Por eso te interesa a los piqueteros protestando. ¿Qué es lo que sube muchísimo? 88% de aumento. Subsidios económicos. ¿Por qué? Porque como las tarifas no las ajustas, lo pagás por otro lado. Esto es 1973. Gelbar tirando el problema del de Rodrigazo para adelante. Es exactamente lo mismo. Que acá la diferencia son dos años más por... por bueno, penal. la pregunta es, ¿cómo haces para aguantar económicamente? Porque por más que el fondo venga y te diga, te regalo la deuda, no me la pagues, no resolviste nada, porque no, nadie va a venir a invertir en Argentina con esta incertidumbre. No, y ahí también hay una realidad social que digo uno ve la marcha, esta marcha tan, tan fuerte, y por otro lado decir, bueno, desde nuestro lugar tenemos que decir... Tranquilidad, porque la, la verdad que queda o sea, mucho por una delante. Una cosa más que no se puede soslayar también. Cristina cobra 90 veces lo que cobra un jubilado con la mínima. Entonces, eso es lo que también aumenta la Argentina. Eso es lo que indigna, por supuesto, a la gente. 90 veces una jubilación mínima, 2 millones por mes. Y además de esto, pidió que no le descuenten impuesto a las ganancias, que le paguen un retroactivo de 100 millones de pesos. Y vos marcabas en el editorial los que van quedando libres. Yo más que los que quedan libres, me preocupa ella, que es la jefa de la banda o de la asociación ilícita y preside el Senado y toma decisiones por todos nosotros, ¿no? Gerardo. A mí me parece que todas estas medidas económicas de las cuales hablaba Alfredo recién, son todo lo contrario de lo que debería ser. Ese es el problema. No solo que quién las toma... Que le quedan eventualmente al que... No, es como no una solo rueda, quién, ¿no? quién las toma, que no sabemos quién, digamos, porque lo que hay este, es un gobierno que venía a prometer asado y nos dejó un vacío de poder, entonces la verdad es que no sabemos qué... Pero las medidas no, no, no resuelven ninguno de los problemas centrales que tiene la Argentina. Entonces, y, y lamentablemente, lo que pasa con el gobierno es que tiene cero eh, crédito, cero confianza. Entonces, cualquiera sea el resultado del domingo, el gobierno no va, va a estar eh, imposibilitado de tomar medidas razonables que son las que necesita la Argentina, porque no se le puede creer a este gobierno. A ver, Paula, sí. Permitidme tirar la granada sobre la mesa. A ver. Y no demos más vueltas la pagamos, sobre el tema. La pagamos. Vos vas a tener el 15. Si el resultado se repite, ¿sí? vamos a ser realistas, ¿eh? se repite más o menos el resultado de las PAS o, o se amplía, no importa. Vas a tener primero el conflicto dentro del gobierno, que va a ser, si se mataron después de las PASO, ¿quién puede decir que el argentino medio puede aguantar dos años más de esta locura? Seamos sinceros. ¿Vos me decís que el argentino medio puede soportar dos años más de inflación? Sí, no, pero ¿qué hace gobierno? Ahí, porque digo también... Bueno, es un... no hay que asustarse de debatir estas cosas. Porque en realidad pueden pasar, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? No, la clave ahí es ver de qué manera tenés templanza o... Pero voy a compartirte con vos para... Vos tiraste decir te asustas, una granada a la mesa. Con lo que hay que, pero hay que <ríe> verlo. No, quiero compartirte y compartirte a vos, Paula, sobre todo, declaraciones del presidente Fernández. ¿Eh? El presidente Fernández sobre la economía argentina sobre Córdoba. que está compartiendo Cachanowski. Mirá lo que decía el presidente Fernández. Es que si vos revisás los 99 días, Bernarda, de, de gobierno que tuvimos, nosotros en tan, solo, en tan solo 99 días todos los indicadores mejoraron, incluyendo la recuperación salarial, que después volvió a caer como afecto de la pandemia. De la pandemia. Yo lo que creo es que la Argentina entró en un proceso de crecimiento muy vertiginoso y muy rápido, que vamos a tener un proceso de inversiones muy vertiginoso y muy rápido, que tenemos que pelear mucho contra los agoreros del, del, que, que, que muestran el futuro como un futuro negro. A ver, agoreros, los datos son los que está mostrando Pero, esto. Paula, es Paula yo, suspira, yo nunca la escuché suspirar tanto a Paula Oliveto, te digo, la conozco hace tiempo, suspira, suspira profundo. Cuénteme, ¿o está haciendo yoga o no, algo la está enojando? es que yo no sé si es cínico o es mentiroso. Yo ya no sé, o vive una realidad paralela. O sea, ¿qué indicador mejoró? Eh, ¿Por qué él asume la presidencia si no puede resolver ningún problema y se la pasa mirando al pasado? A mí me preocupa la, la, la posición del presidente. Y, y lo que estamos mirando, yo pienso en la gente que terminó de cenar y nos mira en su casa y es todo pálida. Bueno, al desborde de, del oficialismo, a todo esto que nosotros estamos diciendo, tenemos la oportunidad el domingo de empezar a poner una salida, por lo menos un congreso con una mayoría más equilibrada, para que a esta vocación autoritaria, esta vocación intervencionista, podamos tener 
cordura en el Parlamento y poder conducir una situación que no va a depender de la oposición, ni del periodismo, ni de la gente. Cristina es la que define la suerte del partido de gobierno y nosotros vamos a tener que tener la responsabilidad histórica de, de hacer lo que tengamos que hacer desde el Parlamento para que este país empiece a tener racionalidad y futuro, respetando la Constitución y respetando los límites que tiene la democracia. Hay indicadores que muestren que son Mentira, los rebotes técnicos, ¿qué, ¿no? ¿qué, qué indicador? Ahí. Hay un indicador que se llama el estimado, el, el EMAE, estimado mensual de actividad económica que es un anticipo del Producto Bruto. Y vos decís, esa curva es una curva chata, sí. O sea, ni se mueve. O sea, es una cosa plana. O sea, está armando un relato. Pablo Fernández Blanco, vos tenías un botón que nos querías contar. Contanos de qué se trata. Un semáforo, en realidad, José. Un semáforo. De, por otra parte, es información exclusiva. Bueno, Déjame hacer un poco de botones, ¿no? El colorado, el verde, el amarillo. Mirá, mirá, no, no me lo va a tomar la cámara, pero seguramente hay una placa. Mirá, acá, a ver. acá arriba, ¿qué dice? Alerta, por si algo le faltaba a nuestra economía. Esta es la alerta diaria de precios. El título está muy bueno, te dice todo. Así se manejan algunos de los precios, mil precios concretamente, en la economía argentina. Si yo te nombro a Marcos Arientegui, seguramente no lo vas a conocer, no. pero es una persona bastante importante, pese a que es poco conocida. Es director de la Secretaría de Comercio Interior, es una herencia, un funcionario heredado... Eh, por Roberto Feletti de parte de Paula Español. Eh, Arintegui, que milita en la Cámpora, que fue secretario de Comercio de Avellaneda, como te decía, está trabajando con Feletti. Y es el que firma esta norma que tengo acá, el martes 19 de octubre, donde le dice a Feletti, por esta alerta que te mostré recién, por esta alerta diaria de precios, hay que hacer algo y hay que tomar medidas urgentes. ¿Qué hace Feletti? Obviamente todo esto estaba guionado, estaba eh, determinado de antemano. ¿Qué hace Feletti? Como te decía, saca la lista de precios controlados y, empresa su, y empieza su raíz de control de precios. Ahí lo tenemos. Estos son los números, José, que mira diariamente el gobierno para determinar si te va a levantar el teléfono a las grandes empresas alimenticias, a los laboratorios, para sentarte a la mesa y... Por acuerdo o de manera coercitiva, tratar de controlar algo que para mí es imposible, que es bajar la inflación con control de precios. Acá no participan ni Guzmán, que es el ministro de Economía, ni el mayor responsable de la inflación, al menos como lo veo yo, que es Miguel Pelle, el presidente del Banco Central. ¿Sabes que le sigan los pequeños comercios, le llegan listados, no? Entonces el listado te llega, vos tenés el camión estacionado, te traen los productos lácteos y ves en el listado que tenés ahí que te da el gobierno un precio que es inferior al que tiene el valor de lo que te vende el proveedor. Con lo cual, si vos tenés un pequeño comercio, un almacén, no puedes ni siquiera subir de margen porque ya viene mal el precio. Y por otro lado vienen algunos precios que están muy, muy por encima eh, de los que te pone el gobierno en, y muy por debajo. Digo, hay, hay una disparidad entre lo que es el mundo del papel y lo que te va llegando claro, en este contexto. Además tiene un problema de canales de comercialización que no sabe este hombre. El 40% de lo que se comercializa de almacén va por los supermercados, pero el 60% va por los almacenes y por los autoservicios. No son los supermercados los que más venden. Y la carne y la verdura no se venden en los supermercados, se vende una parte menor. La carne la compras en la carnicería normalmente y la verdura la compras en el verdulero de la esquina. Sí, camine, señora, camine, lo que decía la mamá de la <risa> chalita, doña Alita. Quiero compartir, eh, Margarita, sí. No, eh, un gobierno tanto para... Eh, poder ordenar la economía como la seguridad necesita de dos elementos clave, autoridad y credibilidad. Y este gobierno no tiene ninguna de las dos cosas. Tenemos un presidente tremendamente débil y un gobierno nada creíble, nada previsible. ¿no? Es imposible manejar ninguna de estas dos cuestiones que son las que ordenan la convivencia social ¿no? sin esos dos elementos. Gerardo. Te voy a compartir frases de Bernie en una gran entrevista que le hizo el equipo de voces. Mirá lo que decía. Su gobierno, porque si no, yo sé cuál es el... ¿A no quién le llama que... mi gobierno? Lo llama el gobierno, Alberto Fernández. El eh... gobierno nacional. Yo no, tengo yo gobierno... Mi gobierno... Este, este es el pequeño no, 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 truco no, del peronismo. No, no, Unos no, son no. de izquierda. Yo, el gobierno yo soy Alberto peronista. Fer... Bueno, el gobierno... Eh, Alberto también dice que es peronista. Cristina también dice que es peronista. A eh, uno no hay que juzgarlo eh, por lo que eh, dice, sino por lo que bueno, hace. Bueno, eh, por... su gobierno liberó a presos de manera masiva. Usted me escuchó a mí poner el grito en el cielo y si no son por mis reclamos es que, eh, públicamente que hice, seguramente hubieran seguido liberando con... presos. Bernie, mi gobierno, tu gobierno, nuestro gobierno, 
Obviamente. Yo creo que Bernie tiene plazo fijo, ¿no? El domingo Bernie no es más ministro de la provincia de Buenos Aires. Me parece que él está estirando una situación <coughs> sin sentido, eh, no queriendo seguir como responsable de la elección, pero el domingo Bernie no es más ministro de la provincia de Buenos Aires. Lo que viene puede ser peor siempre. ¿eh? Sí, ¿por qué, Margarita? Sí. Bueno, porque es lo que venimos viendo en general en este gobierno. Después del de resultado de la PASO, lo esperable que era. Cuando el gobierno dice algo, habremos hecho mal. No había falta más que mirar los números para darse cuenta que... Y lo esperable que era, bueno, que llame a alguien que sepa de algo, yo digo. A ver si hubiera llamado economistas prestigiosos, médicos prestigiosos, expertos en educación, en algo. No, llevó a Mansur y a Aníbal Fernández. Entonces es imposible pensar que se va a ver ni que lo que viene puede ser mejor. Pero vos ¿no? pensás que alguien prestigio, con prestigio... Podría ir con se... ese gobierno. Claro. ¿Quién se va a sentar ahí con, Mansura con Ran... trayectoria? Mansura arrancó serio, hiperkinético, este, la, la hiperkinético, pero ¿Eh? ahora Mansura había arrancado hiperkinético con la factura temprano y todo. Pero... Y pero esto te gasta cualquiera. Ay, bueno, vamos a ir un muy breve corte, muy cortito. Antes vamos a ver el gol de Bedoya y cuando volvamos eh, de ese corte vas a tener de todo. Pero veamos el humor y volvemos, dale. Escucha.